అందరికీ మరణాత ఈరోజు ఇంకో కొత్త విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం సాధారణంగా అందరిలో మెలుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే మన పాపముల కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరణించటం ఏంటి ఆయన శ్రమ పొందటం ఏంటి అని ఇలాగ చాలామంది ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు దానికి సమాధానం ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సాధారణంగా ఈ ప్రశ్నకు మనం సమాధానం తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా ఒక విషయాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో ఏ పాపము లేదని మనం గ్రహించాలి ఆయన జన్మలోను ఆయన యొక్క జీవితంలో ఏ పాపము కూడా లేదు అందుకని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక మాట అంటారు దేవుడు నాలో పాపం ఉందని మీలో ఎవరు నిరూపించగలరు ఎవరు స్థాపించగలరు ఈ మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ప్రభువులు ఏ పాపము లేదు కేవలం మన పాపములు తన మీద వేసుకున్నట్టును బట్టి ఆయన మన పాపముల నిమిత్తము శ్రమను పొందాడు మరి మన పాపములకి ఆయన శ్రమ పొందటము మనం చేసిన తప్పులకి ఆయన శిక్షణ అనుభవించటం ఎలానో మనం గమనిద్దాం ఉదాహరణకి ఈ మాట మనకు తెలియాలంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ నేను మీకు తెలియచేస్తాను పాత కాలంలో ఈ గ్రామాలలో ఎవరన్నా ఏదైనా ఒక తప్పు చేస్తే ఆ తప్పుకి శిక్ష ప్రజలందరి ముందుకు కూడా వారిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని చెప్పుతో కొట్టడం కానీ లేకపోతే కొరడాలతో కొట్టడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి దొంగతనం చేశాడు అనుకోండి ఆ దొంగతనం చేసిన వస్తువు వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకుంటాడు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ గ్రామ పెద్ద ఎంక్వైరీ చేయించినప్పుడు ఎవరి ఇంట్లో అయితే ఆ వస్తువు దొరుకుతుందో ఆ వ్యక్తే దొంగగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు మరి ఇలాంటప్పుడు ఆ దొంగతనం చేసిన వ్యక్తి పశ్చాత్తాపడి ఆ దొంగతనం చేసిన వ్యక్తి తన తప్పును తాను తెలుసుకొని కొంచెం గౌరవంగా బ్రతికే వ్యక్తి ఏదో పొరపాటు వల్ల ఈ యొక్క దొంగతనం చేశాడు అనుకోండి అతను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఆ ఊరిలో ఒక వ్యక్తిని అనుకో నా దగ్గరకు వచ్చి ఏమండి ఏదో తప్పు జరిగిపోయింది తెలియక చేశాను ఈ ఒక్కసారికి ఎలాగైనా మీరు నన్ను కాపాడాలి ఎలాగైనా మీరు నన్ను రక్షించాలి అని అడిగినప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే అతను రక్షించాలని నేను అనుకున్నప్పుడు అతను ఏదైతే దొంగిలించాడో దాన్ని తీసుకొచ్చి నా ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే అతను వారు వెతికించినప్పుడు వారు ఆ ఇల్లన్నీ కూడా వెతికించినప్పుడు ఆ వస్తువు నా ఇంట్లో బయటపడ్డప్పుడు నన్ను దొంగగా పరిగణిస్తారు ఆ దెబ్బలు లేదా ఆ యొక్క శిక్ష నా మీద పడుతుంది నేనేం చేశానంటే అతన్ని నేను కాపాడే అతన్ని నేను రక్షించాను అతను వచ్చిన నడగటంతో అతని మీద ఉన్న ప్రేమతో నేను ఏం చేశానంటే అతని తప్పుని నా మీద వేసుకున్నాను సాధారణంగా నేను చేయలేదు ఆ తప్పు అతను చేసిన తప్పుని అతను రక్షించడానికి ఆ తప్పు నా మీద వేసుకున్నాను కాబట్టి దానికి రావాల్సిన శిక్ష నా మీదకి వచ్చింది అట్ ది సేమ్ టైం అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా మనం అందరం చేసిన పాపములకి ఆయన శిక్షను అనుభవించారు ఎవరైతే దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా నన్ను రక్షించు నన్ను కాకపాడు నా చేసిన పాపముల నుండి నన్ను విడుదల చేయని ఎవరైతే ప్రభువుని అడుగుతారో వారందరి పాపములు కూడా దేవుడు తన మీద వేసుకొని శిక్షను అనుభవించి రక్షించటానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు ఉదాహరణకు ఒక తండ్రి ఒక తండ్రిని మనం తీసుకున్నాం ఒక తండ్రి తన కుమారుణ్ణి చదువుకోమని వేరు పట్టణానికి పంపించినప్పుడు తను చదువుకోకుండా దుర్వ్యసనాలకి అలవాటు పడిపోయి తాగుడు జోదము మత్తులో పడిపోయి ఇలా జోదానికి అలవాటు పడిపోయి తన దగ్గర ఉన్న ధనమంతా కూడా ఖర్చు చేసుకొని ఇంకా అప్పులు చేసి అప్పులు చెల్లించలేక ఆ అప్పు ఇచ్చిన వ్యక్తి అప్పు చెల్లించడానికి తనను అక్కడ కట్టివేశాడు అనుకుందాం అప్పుడు ఆ కట్టివేసినప్పుడు ఈ విషయము తండ్రికి తెలిసింది తండ్రికి చెప్పారు ఇప్పుడు తన కొడుకుని విడిపించుకోవటానికి తండ్రి వస్తాడా ఇంకెవరన్నా వస్తారు ఖచ్చితంగా కుమారుణ్ణి విడిపించుకోవటానికి కన్న తండ్రి మాత్రమే వస్తాడు ఇంకెవరు రారు ఆ తండ్రి వచ్చి తనకు చెల్లించిన ఆ ధనాన్ని తనకు చెల్లించిన విలువని చెల్లించి తన కుమారుణ్ణి విడిపించుకుంటాడు అలానే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన కన్న తండ్రి లోక రక్షకుడు లోకాన్ని సృష్టించిన దేవుడు మనందరం కూడా ఆయన బిడ్డలమే మనం పాపములో పడిపోయినప్పుడు పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణం అని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది ఈ పాపమును గురించి ఇంకొక వీడియో నేను చేశాను మీరు కావాలంటే పైన కార్స్లో వదిలేస్తాను మీరు చూడండి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను లింక్ చూడండి ఆ పాపం అంటే ఏంటి పాపం ఎలా వచ్చింది పాపానికి ఫలితం పాపం ఎలా పోతుంది పాపానికి విడుదల ఏంటి ఇవన్నీ కూడా నేను ఆ వీడియోలో చెప్పాను మీరు కావాలంటే చూడండి మరి ఈ పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము కనుక 
ఆ మరణాన్ని రెండవ నరకమనే మరణాన్ని తప్పించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి ఆయన మన కన్న తండ్రి కనుక మనల్ని రక్షించడానికి ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు ఆయన మన పాపములు తన మీద వేసుకొని ఆయన పాపిగా ఎంచబడి మన పాపముల కొరకు ఆయన శిక్షని అనుభవించడు కాబట్టి ఈరోజు మనం ఎన్ని తప్పులు చేసినా తప్పించుకుంటూ తిరుగుతున్నామంటే కేవలం ప్రభు మనకు బదులుగా శ్రమను అనుభవించాడు కాబట్టి సాతానుడికి చెల్లించాల్సిన విలువ సాతానుడు మన చేత పాపం చేయిస్తూ వాడు కావాల్సింది ఏంటంటే పాపానికి శిక్ష మనం చేసిన తప్పుకి మనం శిక్ష అనుభవిస్తే ఆ పాపం పోతుంది కానీ మనము మరి ప్రభువే దేవుడే ఎందుకు రావాలి దేవుడే ఎందుకు రావాలి అంటే మనం చేసిన పాపములకి శిక్ష వేస్తే మనం తట్టుకోలేం మనం ఆ శ్రమని ఆ శిక్షను మనం అనుభవించలేం కానీ దేవుడు నరుడిగా వచ్చి అన్ని పాపములు ఆయన మీద వేసుకుని లోకంలో ఉన్న వారందరి పాపములు ఆయన మీద వేసుకొని వాటన్నిటికి రావాల్సిన శిక్షను అనుభవించి మరణించి పునరుద్ధానుడిగా తిరిగి లేచాడు మూడో మరణాన్ని జయించిన వారు ఎవరు లేరు ఈ లోకంలో అది నేను ఇంకొక వీడియోలో చెప్తాను మీకు కానీ దేవుడు కాబట్టి మరణం మీద అధికారం కలదు కాబట్టి దేవుడికి మనమైతే మనకి మనం చేసిన పాపములకు శిక్ష వేస్తే మాకు అలా అనుభవించి చనిపోతే మరలా మనం తిరిగి లేవలేం కానీ దేవుడు అయితే మరణం మీద అధికారం కలదు కాబట్టి మరణించినా సరే తిరిగి లేవగలిగిన శక్తిమంతుడు కాబట్టి ఆయన పరిశుద్ధుడు ఇంకొక మాట ఏంటంటే ఆయన పరిశుద్ధుడు మనం చేసిన పాపములు ఇంకెవరన్నా మనకు బదులుగా శిక్షణ అనుభవించినా దానికి విలువ ఉండదు కానీ ఒక పరిశుద్ధుడు పాపుల కొరకు ప్రాణము పెట్టాలి పాపుల కొరకు రక్తాన్ని చిందించాలి ఆ పరిశుద్ధ రక్తంలో మన పాపాలను ఒప్పుకుంటే ఎటువంటి పాపమైనా సరే దేవుడు తీసివేస్తాడు సాతాను యొక్క ముళ్ళుని సాతాను యొక్క సాతానుడి యొక్క క్రియలని దేవుడు వాడి యొక్క మోసాన్ని ఎప్పుడు సులువు మీద చితక తొక్కాడు వాడి తలని చితక తొక్కాడు వాడి యొక్క ఆయుధాలన్నింటినీ కూడా దేవుడు సర్వనాశనము చేశాడు ఆయన సిలువలో సాతానుడికి సిలువ వేశాడు ఆయన అడుగుతూ ఉంటారు దేవుడు కదా తనను తాను రక్షించుకోవచ్చు కదా అంటే తనను తాను రక్షించుకుంటే మనల్ని రక్షించలేడు ఎందుకంటే ఆయన రక్తములోనే మనకి స్వస్థత ఆయన రక్తములోనే మన పాపానికి విడుదల ఆయన రక్తం చిందించకపోతే మన పాపానికి విడుదల లేదు కాబట్టి ఒక తండ్రి తనను తాను కాపాడుకుంటే కుమారుణ్ణి కాపాడలేడు కాబట్టి దేవుడు మనల్ని రక్షించుటి కొరకు తన రక్తమును కార్చాడు తన ప్రాణమును పనముగా పెట్టాడు కాబట్టి ఈరోజు ఎవరైతే దేవుడి ఎందు విశ్వాసం ఉంచి అయ్యా నన్ను కూడా క్షమించు నా పాపములు కూడా తీసివేయని ఎవరైతే అడుగుతారో వారందరి పాపము ప్రభు తీసివేయటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఎవరైతే నీ జీవితంలో గొప్ప అద్భుతాన్ని చూడాలంటే నీ జీవితంలో మార్పును చూడాలంటే నీ జీవితంలో ఒక గొప్ప ఆ స్థితిని నువ్వు పొందుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మాలి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని నువ్వు చదవాలి పరిశుద్ధ గ్రంథం చదివితేనే నీ జీవితం వెలిగించబడుతుంది అని ఈరోజు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను మరి అందరికీ మరణాతి సందేశం మీకు అర్థమైందని నమ్ముచున్నాను ఇంకేమన్నా మీకు సందేహాలు ఉంటే నన్ను అడగండి నేను మీకు అది వివరించడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను ప్రయత్నిస్తున్నాను తప్పకుండా మీరు ఈ వీడియోని చూసి ఆ దేవుడు మన పాపముల కొరకు ఎందుకు సిలువు అనుభవించాలనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నారని నేను నమ్ముచున్నాను మరి ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని మీకు అప్డేట్స్ రావాలంటే మన పేజ్ని మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి విషయాలు మరింతమందికి షేర్ చేయండి ఏ సందేహం ఉన్నా సరే తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను ఖచ్చితంగా దానికి జవాబు ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మరణాథం